啊、哦，今天的第六更吧，这是今天第六更，我不知道能不能全放出来，看吧。今昨天所有局都放出来，因为昨天都有一点教学意，让你们看看至尊场的环境。昨天我觉得已经打得非常好了，至尊场的神经病，我觉得就给你们看我放了这么多神经病局，我都觉得比以前的少很多，真的。咱们看这局啊，王平当个反贼混可以啊，谋张飞离这么近不怕主公把你牙打掉吗？其他的话都能上场，无所谓啊。啊这个时候话直接摸两张牌，杀了个谋张飞。主公有个回血技还不错，主公这个化身还不错，有个回血技啊。开了个 U E 给自己啊。无中生有，嗯，跳中了，王平跳中，忠臣少一个人呀。你非要玩王平，我推荐你当反贼混好吗？或者反贼辅助，因为王平的话有一定的局限性，能明白吗？一定要记住，不是说完全不能上场，但是不要把他当忠臣。谢谢。拿了一张牌，过了两张牌，应该先过牌再去打人。王平排序没有。当时我看文鸯这么打的话，我当时说是文鸯不会玩，骂了他半天呢。真的，我觉得文阳不会玩。正常的话，我推的，我我肯定用金用一张装备去杀他。可能他没刷装备，我他说这文阳不刷装备吗？去杀他，因为我在想什么？如果他杀他的话，这更好，这更好一些。限制莫霍的再起，让他手牌变少一些。然后我拆桥，我再拼他。为啥我要掉血？目的就是拆桥和拼他。他下回再起不能，然后再起不能，除非他有红牌用出去啊。结果这时候星彩直接跳中了，王平星彩跳中，危险的位置文鸯，对吧？危险的位置文鸯，不救啊，因为我觉得文鸯打得不好，所以就不想救他。结果发现是个粉丝，妈的，这都多尴尬呀、啊！这多尴尬，还是字母哥？<笑>你说你这，对吧？明天用字母哥，正好说一下，明天用字母哥的号打那个叫什么来？魔诸葛亮，可以直播看一看。然后这时候我发现我无中生有，过上火杀了。本来我是要这么说呀，本来我的想法是拆左慈拼左慈砸他，能明白吗？然后我现在还桃园啊，然后怕拆左慈拼左慈砸他，但是我突然间看见这个牌了，那我直接冠军取手喽，这运气不错的。再见星彩，上藤甲，藤好藤，开一个桃园结义救一下文鸯，掉一滴血给文鸯送点牌，然后回点牌，开一个五谷留个无懈。有人说这个时候有没有可？当这个时候我开完这个五谷，突然想到一个点啊，你不觉得很奇怪吗？如果貂蝉是反贼的话，这个事儿是不是就很奇怪了？他跳反了，他近卫可能是个反贼，对不对？他跳中了，我是反贼。如果貂蝉是反贼，是不是咱们可能会给错牌啊？我感觉我打的不稳啊，可能是太个，因为他是粉丝一些大意了吧。不过还有个好处，有人说你不稳是给自己找补吗？有一个好处。就算不稳也有个好处，你觉得主中方会下回会打谁？哼、嗯，你觉得主中方下回会打谁？如果文阳真是内奸的话，肯定会挨主公方打的，错有错招吧，对吧？想法是有的，但是祈祷吧，别他妈真的文阳是个内奸，有把 AK 就出事儿，那就我的全责。因为我不相信谋张飞近卫不可能傻呵呵专门拿谋张飞当忠臣近卫，我不相信至尊场有这么蠢的人。当我看见谋张飞没跳身份，我怀疑是不是真给错了，是吧？我不相信有这么蠢的人。你选个近卫谋张飞当忠臣，你去死吧，对不对？那近卫谋张飞当内奸更不可能呀，不想赢吗？对不对？所以说这时候直接给自己排啊，祈祷他没有 AK 吧。结果我看他直接还在杀主公，我放心了很多。大哥，你不会真是谋张飞当内奸吧？我还是对的，我还是对至尊场了解甚少啊！你的智商在哪里？全发展到胸大肌上了吗？<笑>那就放心了，继续给文阳吧，放心了。直接时候拼一下他，血量都一样，砸自己一滴血啊，给文阳补个牌，决斗一下，直接杀一刀，下回合直接就结束了啊！完全看不懂这些人选的。最后还让一个内奸杀掉主公，你说这个人多坏，我真的不知道该怎么说。减一百一，这个人好坏啊！不是你怎么想全内奸当张飞的？是看仙术看多了是吗？我不知道我们张飞的仙术不掉血吗？难道都是？我操，我真理解不了啊！这是昨天所有。